今年下半年应该怎么样投资呢？今天给大家讲一讲我对下半年美股、港股和 A 股的预测。那期间也会分享一些我投资了三十年的经验，希望提升大家的投资回报。大家好，我是七八八张志云。那讲到今年对美股的预测，我在五月份的时候拍过一个视频，说真正的大跌还没有到。其中呢，我讲当时联邦储备局宣布了。六月份开始要缩表，我个人认为，一旦缩表的时候，资金从市场里面抽走，对美股会造成很大的影响。结果呢，美股真的在六月份是下跌了一些，但是最近呢又没有下跌的像预期中那么多。到底发生什么事情呢？最近我们发现，大空头的原型主角 Michael Burry 在他的 Twitter 上面公布了一些数据。那我们也看过这些数据呢。原本他公布呢是要抛售300亿美元的国债，结果他到最后只抛售了100亿的美元国债。那抛售少了，其实就是他国债打到市场里面，把市场的资金抽走的量。就少了。同样的，我们看到 MBS Mortgage Back Securities 原本他说要抛售175亿美元，结果他不光是没有抛售，还购买了30亿美元的 MBS。其实资金没有像预期在市场里面抽走的那么多，甚至还有一点点注入了市场。那市场呢？其实呢，在6月初的时候也是 price in 了联邦储备局原先在5月份公告的缩表的。这个规模对股票市场和债券市场的一个反应，到最后那个缩表的规模又没有那么多，这个市场也是在六月的下半旬。又开始啊反弹了一些。那我们回看一下最新的美国十年国债的收益率，现在呢已经是跌回到了 2.9 个 percent 的左右，最高的时候它是到过 3.5 个 percent 左右。那这个国债的收益率下跌的时候，其实对股票市场和长期债券的折现率也应该是减少了，应该是利好的股票市场和债券市场的。我们看到到了六月底的时候，股票和债券市场是站稳了，甚至。有一点点回升了啊！当然，美联局最近又说了，为了打击通胀，它是不惜牺牲经济的。As I mentioned earlier, we um we're very strongly committed to using our tools to get inflation to come down. The way to do that is to slow down growth, ideally keep it positive, and as I mentioned, supply and demand get back into balance. So that that's what we're trying to accomplish. Is there a risk that we would go too far? Certainly, there's a risk. 那到底他这一次的预告？会不会到最后又是像他缩表的预告那样，到最后是缩水了，甚至是不执行呢？那时间会给我们这个答案的。现在这个投资市场起码是相信美联局的缩表和加息会导致经济衰退。我们也看到消费者的信心是马上下来了，再加上股票市场不好啦，房地产的公款要多啦，很多人的消费的情绪都没有那么高了，企业也开始裁员了。对于整个 GDP 来说，消费下来了，企业的投资下来了，自然那个 GDP 就会下来，这是一个自我实现的预言啊！这里会不会是联邦储备局出口数？因为他说要认真的加息了，使到市场自动的冷却，使到通胀受控，到最后他就不用真正的加那么多次的息和缩那么多的表，都能达到把通胀受控这个目的。我们再看一下。石油的价格也从三月的高位开始下调，商品指数也在六月九号到了顶，现在开始下回了啊。那这些原材料便宜了之后，可能也会舒缓通胀。我曾经也讲过，未来美国的股市从下跌的熊市。转回到上升的牛市，中间有三个关键，其中一个关键就是通胀。如果通胀因为联邦储备局的口述和能源商品价格的下调得到了控制，那这个当然是对下半年的美股有一个新的好的契机、好的希望。但是我个人觉得呢，下半年通胀还是很高，经济会下滑，这两个加在一起，滞胀的效应。对整体的投资市场来说，还不是那么的乐观。但是这个下跌的趋势也随时会回转。在这里啊，我个人的看法是，不要太悲观，不要去做空。当时三月份的时候，给大家分享过一个对冲的工具。
SQQQ， 当时这个价格大约是三十一美元左右，现在是远远超过了六十美元了啊！那我觉得个人来说呢，也是一个获利离场的机会了，也给了我一倍的回报。那说完了我对美股的看法，那接下来我说一下对中股的看法啊！这些中资股、中概股，包括在美国上市的中国股票，也包括在香港上市或者在 A 股上市的，以中国市场为主要市。市场的一些企业的股票，那在这里呢，首先我们来看一张，在我选股五部曲这个课程里面的一张表，在这张表里面，我们能看到，在熊山的时候，这时候整体的市场是非常的悲观的，大部分的新闻都是看起来是不好的，也有人呢被迫要被斩仓平仓，或者以前借了钱去买股票的，因为输了太多的钱要止损了，要平仓了，这个时候的股票是啊。Free fall 跌的是非常的急的，去捞底的人呢也没有了子弹，或者是不敢捞底的啊。我在三月份的时候就明显看到中概股是处于。这个阶段，当时我有分享，比如说药明生物一个没有太大影响力的一个 UVL 的事件，使到它的股票价格跌了百分之五十左右，这个肯定是过分的恐惧的抛售。这些都是它股票的价值所在，一天之内蒸发了 30% 就是因为入了这样的一个不可以买东西的名单，很明显是跌过头了啊！我个人也在56块到60块左右。大量了买入了一点，所以药明生物虽然我56块买了好多，现在已经涨到80块了，有很多的一个 profit， 但是我也不会太早的获利离场。另外呢，富途当时公布的业绩报告也不差，但是它的股价从29块还跌到了26块，当时我在25块到29块也买了好多，现在已经涨到了53块了。除了我抛售掉一点点，有一点点的资金的回笼之外，我还是大量的持有的。这两只股票，因为我觉得到了牛一的时候，不妨乐观一点，让股票市场带我们再走一圈。那根据我的选股五部曲这个框架，股票市场有牛熊周期，而牛市和熊市都分三期：牛一、牛二、牛三；熊一、熊二、熊三。熊三过后是一个牛一，牛一的时候股票反弹，不是因为它的经济。变好了，不是因为企业的盈利变好了，也不是因为任何其他的原因，只是因为之前跌了太多了，在这个时候呢，人家缓回来了，开始有这个资金回来捞底了，这个时候反弹也会反弹的很急的，所以我个人认为，这些中概股现在处于牛一的阶段，牛一的时候呢，普罗大众还是抱着一个怀疑的心态，涨了，他们的记忆当中还是记着不久之前股票市场是。惨的不得了，所以在这个时候涨了一点点，他们就会获利离场，或者有些人是输了钱回到了家乡，赶快平仓走人。但是作为一个看得通的投资者的话，我个人是保持着比较乐观的，所以我个人觉得呢，不需要太早的离场，可以把握这个牛市，正好是转势，以后还会涨的一个趋势，可以提高一些投资回报，赚多一点。当然，我个人是不会给买卖建议的。因为我相信，如果你需要买卖建议，其实你是不。懂得怎么去做独立的分析，在这个时候，我打个比喻，就是你不懂得开车，无牌驾驶，就算我给了你一个好的车子，到最后你还会出意外的啊！所以我经常说，要投资先求知，学好了，懂得怎么样去做独立的思考，自己做买卖决定的时候，这个时候我的意见或者其他人的意见只是一个参考的意见，这是很重要的。所以我不建议任何人听了。其他人的买卖建议去做买卖，当然我自己也不会给。买卖的建议。那大家如果有留意七八八的话，最近我的预测还是蛮准的。去年年底的时候，在最高位的时候，我预测美股要调整了。港股在三月份的时候到最低的时候，我就预测港股中概股不用那么悲观，应该是到底了。最后给大家分享的就是对预测，我们应该如何去运用在投资上面。首先，我告诉大家，预测它的准确度其实是一个百分。比的概率，每一次预测都有一个百分比可能是准的，可能是不准的这个准确度。我一般来说呢，平常随便一个人给一个意见，可能是 fifty fifty， 五十五十，五十个 percent 是对的，五十个 percent 是错的。那当然。
当然对这些 fifty fifty 的预测完全没有任何的投资的价值。我个人做了很多的功课，我感觉到自己平时的预测可能会达到 70% 的准确度，但是也经常提醒自己还有 30% 是会错的。这个提醒 reminder 是非常重要，因为我不会 all in 去买一只股票，也不会 all out。全部离场，我做对冲，但是我不会 speculate 去赌明天这个股票市场是涨还是跌。在极端的情况下，比如说美股去年到了11月、12月，这个时候散户大量的新的投资者很乐观的跑进去买了一些根本是没有任何价值的，包括 spec 啊、迷因股票啊，还有一些业绩根本不好的股票。这个时候。我感觉到股票市场要调整的这个信心是蛮大的，这个准确度我感觉到到了 80% 左右。今年三月份的时候，当全世界看出来的中概股、香港的股票都是悲观的时候，这时候我感觉到股票市场到底的机会大约到了 80% 到90了。同样的，在之前03年香港的楼市，到了2020年12月份的时候，特朗普要求美国资金和机构。投资者全部撤离某些中资股，这时候我觉得捞底的直播率就很高了。但是这些极端的情况不是经常会出现的，所以呢，我们还是要预测，还是要看未来。但是千万不要因为有了一个预测就是 all in 或者 all out。最后给大家总结，我最有信心的预测就是，不是所有的预测都是准的，也不是所有的预测都是不准的，有些会准，有些不会准。这是我最有信心的预测。好了，讲完。我对预测的看法，所以呢，选股五部曲，第一步是看牛熊周期，所以我对牛市、熊市的预测只是做一个参考。关键点是在第二步和第三步，看到起飞的行业、科技的发展、市场的演变、竞争的发展，然后找到里面的优秀的股票，找到 winner， 这个是更有把握的。所以还是那样，当我们订阅者到了十万的时候，我们会讲更多一些关于十倍股，到十万讲十倍，大家订阅。了吗？也叫多点人来看我的视频，这样我们早点到十万，早点讲十倍，早点捕捉这些十倍股。好了，今天的分享对你有启发吗？你学到了什么呢？欢迎大家在留言区留言。那我们下次再见。